如意，啊，如意，来。你知道最近宫里要操办一件大事吗？大事？是不是文德皇后的继承又到了？你是不是在宴廷里面待傻了呀？文德皇后的忌日不是上个月吗？我说的是大朝会。大朝会？嗯。大朝会是什么呀？这个大朝会啊，是三年才会举行一次的盛会。祭奠文德皇后，照你这件事来说，简直就是小事一桩了。到时候，诸国使臣都会来朝拜，一是我们陛下的圣家四海，嗯，还有恩泽九州。那个时候，真的是千官望长安，万国拜大唐，可热闹了。就算是再热闹。再波澜壮阔的盛世盛景，又能跟咱们有什么关系啊？哎呀，这事儿你就不懂了。这个时候啊，皇上会大赦天下，说不定你就会离开夜庭。如果要是运气好的话，还会被放出宫去呢。大赦天下，嗯。这个楚遂良。胆大妄为呀、啊！大家，这楚大人犯了什么事啊？他参了维园城一本，西蜀了维园城，任兵部尚书以来，擅权舞弊，结党营私的种种罪状，有理有据，分量十足。老奴恭喜大家。恭喜，这可是这些年来第一本参韦大人的奏书啊。是吗？嗯。万事开头难呐。哎，要我说呀，这个事儿还得找个指导指挥，找个是陛下。是。哎，这件事情。不知长孙大人怎么看呢？是啊，据我所知，这都没一回事啊。父亲，好，有什么事下了朝再说吧。十万火急，那时再说，便迟了。出什么事了？韦大人今日要上奏离后。哎呦，哎呦，父亲，呦呦，父亲怎么了？胸口疼，父亲，长孙大人，您这是怎么了？哎呀，胸口疼，疼的就像刀剜似的。你疼，这如何是好？还不快叫太医！哦，吴父这是新喘，旧疾复发，须得赶快回家服药。诸位大人，先告辞了。父亲，陛下驾到。请平身，谢陛下。再过一阵子，便是三年一次的大朝会，届时各国使臣将齐聚长安，咱们也得尽东道宗主之意，好生的招待人家。有什么要奏的吗？陛下，陛下，大朝会中的重中之重。就是我大唐和北莫，还有新罗三国皇子间的马球比赛，参赛的诸国都非常清楚，马球比赛就代表着各个国家骑兵的战力。上届大朝会，吴王以一分之差赢了北莫的木图王子，便换来了大唐边境三年的平安。那木图天生悍勇，科尔的本领跟他相比，也就是半斤八两。上次能赢。多少沾了点运气。今日本宫邀两位妹妹前来，正是为了三年一次的琉璃宴。
历届朝会，咱们后宫都是盛宴之所，陛下非常的重视。今年琉璃宴，咱们除了应尽女主之谊，盛情款待来使女眷之外，还要尽量彰显我大唐女子的风华绝代。早在半年以前。本宫已经请上宫局精心准备了。春莹，是，娘娘。这些是贵妃娘娘安排上宫局司珍、司制、司舍、司善所新制，专门为琉璃宴所准备的，还请二位娘娘过目。在普通的鎏金碗上嵌入簪花，如此的精雕工艺，妹妹从未见过。若以此碗盛汤，这金上花扶摇绽放，定会让那些藩邦之人大开眼界。嗯，府里，西域之物，整个长安城，少有几件用府里做的瓶器。王孙小姐都趋之若鹜，贵妃娘娘居然把这艺术融入真善之中，真是奇思妙想，妹妹佩服至极。既然妹妹如此赏识此善，本宫就送给妹妹吧。啊，那妹妹就收下此善，谢过姐姐。那好了，今天就议到这儿，还有事儿吗？没事儿退朝了。陛下，启禀陛下，微臣还有一事要奏。韦爱卿，朕愿闻其详。文德皇后大行，至今已有年日。自那时起，后宫诸事虽有内侍官操持着。可因为没有皇后，更没有一位亲表率行之人，故而后宫诸多要事常常需要陛下您亲自决断，一来二去，难免会劳心伤神。嗯，韦卿，你的意思是，臣想，请陛下从妃子中选出一位堪当六宫大任之人，册立为后。也好为陛下分担后宫诸多要务。陛下，韦大人所奏之事，臣以为还需从长计议。陛下，立后之事，臣以为不能再耽误了。此事颇为重大。尚需与长孙无忌大人商议，可不巧，他今日病了。陛下，臣以为立后之事迫在眉睫。魏征，你说说，朕是否应该册立皇后啊？刚才韦大人所言。臣以为入情入理。接着说，那韦大人可有适当的人选？呃，这个后宫能者，自是皇后不二之选。以臣愚见，三妃当中，杨淑妃品德端庄，只可惜已卧锦榻大半年了。以病殃之体，又如何能为皇上分担后宫之忧呢？殷德妃虽性善贤淑，可她的性情未免柔弱了些，平日里也难解六帅之难。那按韦大人的意思说，只有自己的侄女贵妃娘娘堪当后位喽。